దేవుని వాక్యం చూస్తానండి అవిధేయత ద్వారముగా మరణము త్రూ ద డిస్ ఒబీడియన్స్ మరణము పాపానికి మరణానికి ఎలా కాదు అధికారం వచ్చిందంటే అవిధేయత ఈరోజు మీరు అవిధేయులా విధేయులా నాకు ముగ్గురు రెండు స్టేజ్ దయచేసి ఈయన మనుషుడండి ఈయన పాపం అండి సిన్ ఈయన డెత్ మరణం అర్థమైందా మనుషుడు పాపము మరణము ఈయన వేసుకోదాన్ని చూడండి కొద్దిగా ఇద్దరు చూసుకోండి కానీ మొట్టలేరు ఈయన చేతుల్లో ద లా వాకున్నంత వరకు ఆయన ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు వాకున్నంత వరకు నువ్వు కాబట్టి ఈయన చూసుకుని నవ్వుకో ఈయన చూసి నవ్వుకో నువ్వే చేయలేవు ఏం చేయగలుగుతావు ఏమి చేయలేవు ఇది నా చేతులు ఏముంది వాకు దేవుని వాకు నా దగ్గర ఉంది ద వర్డ్ ద లైఫ్ ద పవర్ ఎప్పుడైతే ఈయన నాకు ఇది వద్దని చేతులు పెట్టాయి డిస్ఒబీడియన్స్ డిస్ఒబే నేను ఒబే చేయను నేను అంగీకరించను నాకు ఇది వద్దు నా దారి నాదే అని వాక్యాన్ని ఉద్దేశాడు అనుకో నియమాన్ని ఉద్దేశాడు అనుకో ఏమవుతుంది తెలుసా దమ్మ పాపము పక్కన మరణము పాపం అంటది నేను ఎర్ర వేసాను మరణం ఉంటది నా దగ్గర వేసుకున్నాను నా బొట్టలో వేసుకున్నాను ఎర్ర పాపము పాపానికి ఆకర్షితమై పట్టాడా బొట్టలో పడ్డాడు అయిపోయింది పని ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి మంటల మీద కాల్చుకుని శుభ్రంగా తింటాం ఫీస్టింగ్ అపోది దానికి ఆశపడుతున్నాడు అపోది ఎవరిని మనం చంపలేడు కానీ మన చేతులు ఉన్న ఆజ్ఞలు మనం వద్దంటే అపవాది పాపం దేవుని వాకి తెలియజేస్తుంది పాపాన్ని బట్టి మనుషుడు చచ్చిన వాణిగా అవుతున్నాడంట సిన్ ఇస్ రిబెలియన్ సిన్ ఇస్ బ్రేకింగ్ ద లా సిన్ ఇస్ గోయింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సిన్ గివ్స్ యూ డెత్ అందుకనే నా ఏసై వచ్చాడండి నమ్మేవారు హలీలో చెప్దామా ఎక్కడ మతే సువార్త ఐదో అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన ఒకసారి చదువుదామండి ధర్మశాస్త్రమునైనను ధర్మశాస్త్రమునైనను ప్రవక్తల వచనములనైనను ప్రవక్తల వచనములైనను కొట్టివే వచ్చిన తలంచ కొట్టివే వచ్చానని తలంచనే తలచద్దయ్యా నెరవే ఐ హావ్ నాట్ కమ్ టు అబాలిష్ ఆర్ డిస్ట్రాయ్ ద లా ఈ రోజు చాలా మంది అది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అక్కర్లేదు దేవుడు అంటే అయ్యో 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 అది కొట్టివేస్తాను రాలేదు నన్ను అది సంపూర్ణ పరుస్తాను కొచ్చా నాలో ఉన్నదప్పుడు పాత నిబంధనలు ఉన్న నిబంధనలు నీకు ఉన్నాయి పాత నిబంధనలు ఉన్న ఆజ్ఞలు నీకు ఉన్నాయి మర్చిపోద్దు చాలా మంది అంటారు క్రీస్తు ఏసు ద్వారంగా పాత నిబంధనలు గ్రాంట్ కవర్నెంట్ నాకు వచ్చింది కాబట్టి పాత నిబంధనలు ఉన్న వాగ్దానాలన్నీ కూడా నాకు చెల్లుతాయి అంటారు మరి ఆజ్ఞలు యేసు ప్రభు పరిపూర్ణం చేసినప్పుడు ఆయనలో అంటే శిక్ష విధి లేదు ఆయన కృపలో బ్రతుకుతే బ్రతుకుంది కానీ ఆయనకు వేరుగా ఉండే ఎవరు ఏదైనా చేయగలరా కుదరదండి ఈ మాట చూడండి ఇంకా మాట కింద వచ్చిన చదవండి నెరవేర్చుడికే కాని కొట్టివేటకు నేను రాలేదు ఆకాశమును భూమి గతించిపోయిననే గాని ధర్మశాస్త్రం అంతయు నెరవేరు వరకు దాని నుండి ఒక పొల్లైనను ఒక సున్నాయనను తప్పిపోదని ఎంత స్పష్టం చెప్తున్నా చూడండి ఆకాశం భూమి గతించిపోయిన కూడా ధర్మశాస్త్రం నుండి నా మాట అని చెప్తలే ధర్మశాస్త్రం నుండి ఒక పొల్లైనను ఒక సున్నాయనను సున్నాయనను తప్పిపోదని నిశ్చయముగా అంటే ఏది మారదు మారదు ఈరోజు చాలా మంది మార్పింది దేవుడు మార్పాడు అవునా హూ టోల్డ్ యూ విచ్ వర్డ్ టోల్డ్ యూ విచ్ బైబుల్ టోల్డ్ యూ నో యూ హ్యావ్ టు అబైడ్ యూ హ్యావ్ టు లివ్ యాజ్ ఫర్ ఇట్ ఇంకా చూస్తే అక్కడ చదివితే పంతొమ్మిది అదే కంటిన్యూస్ గో అండ్ ప్లీజ్ కాబట్టి ఆజ్ఞలలో కాబట్టి ఈ ఆజ్ఞలలో మిగిలి అల్పమైన ఒక దానినైనా మీరి మిగిలి అల్పమైన ఒక దానిని మీరి మనుషులకు అలాగన చేయి బోధించు వాడెవడో మనుషులకి అలాగు చేయి బోధించు వాడెవడో వాడు పరలోక రాజ్యంలో మిగిలి అల్పుడనబడును మిగిలి అల్పమైన ఆజ్ఞ ఏంటి ఉందా ఏదన్నా కొంతమందికి విశ్రాంతి దినాన్ని పాటించాలి 21st century line సెంచరీ లైన్ అలా కుదురుతుందండి ఎంతమంది జీవితంలో విశ్రాంతి దినం ఉంది చేతిలో చూపిస్తారా దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు అండి 
దేవుడు మనుషుని చేసింది విశ్రాంతిని ఒక రోజు ఇచ్చాడండి సృష్టి మొత్తం చేసినప్పుడు దేవుడే ఒకరోజు విశ్రాంతి మన ఇంటి దేవుడు కన్నా గొప్ప ఈరోజు చాలామంది జీవితంలో బర్న్ అవుట్ బర్న్డ్ అవుట్ కారణం ఏంటంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ద డే ఆఫ్ దేవుడు అన్న విశ్రాంతి ఊరుకో కుటుంబంతో కలిసి ప్రార్థన చేయి కుటుంబంతో కలిసి సమయాన్ని గడుపు ప్రదేవుని స్థుతించు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించు మంచిగా పడుకు మీరు ఒక దాంట్లోనే మునిగి ఉన్నంత వరకు అది ఏంటో నిర్ణయం చేయలేరు దాంట్లో నుంచి బయటికి రండి ఒక బ్రేక్ తీయండి ఒక రెస్ట్ తీయండి కమ్ బ్యాక్ లుక్ అండి ఓ ఇంతేనా ఎలా ఉంటుంది కానీ మనుషుడు ఏంటి తెలుసా బిజీ లైఫ్ కాటప్ లైఫ్ స్టక్ లైఫ్ ఇది 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 దేవుడు సహాయం చేస్తాడు నమ్ముతలే దేవా నీ బిడ్డలు పడుకునేటప్పుడు అంట నువ్వు ఆశీర్దిస్తావంట నీ వాక్యం చెప్తుంది అది నేను నమ్ముతున్నాను నేను పడుకుంటున్నాను కొంచెం ఆశీర్వదించు నా విశ్రాంతి దినం యు ట్రస్ట్ విశ్రాంతి దినాన వ్యాపారం చేయకూడదు ఆ రోజు డీల్ లేకపోతే ఎలాగండి చేయకపోతే ఎలాగండి యు సెట్ గాడ్ ఫస్ట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆత్మ నియమం ఈరోజు ఈ డిసిప్లిన్స్ మన జీవితంలో ఉంటే మన అభివృద్ధి ఎంతో ఉంటుందండి మన చేయగలిగింది ఎంతో ఉంటుందండి ఈరోజు మన మనసు ఆత్మ నియమాలు వద్దు దేవుని వాకు వద్దు అదంతా పాతది అదంతా అవుట్ యేసు ప్రభు వచ్చి చేసిన కార్యం చూస్తే పాపంని నాశనం చేశాడండి పాపపు నియమము మరణపు నియమము నాశనం చేయబడింది ఎక్కడ రోమిని రాసిన ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన మరలా చదువుదామా క్రీస్తు యేసు నందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు ఎందుకు క్రీస్తు యేసు నందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమం క్రీస్తు యేసు నందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి పాప మరణ నియమం నుండి నన్ను విడిపించను నన్ను విడిపించను ఎట్లనగా ధర్మశాస్త్రము దేనిని చేయజాలకపోయినను దానిని దేవుడు చేసేను మనం చూస్తాం రోములు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన చూద్దామండి ఇట్లుండగా ఒక మనిషిని ద్వారా పాపమును ఒక్క మనిషిని ద్వారంగా పాపమును పాపము ద్వారా మరణమును పాపము ద్వారా మరణమును లోకములో ఏలాగు ప్రవేశించను లోకంలోకి ఏలా ప్రవేశించను అలాగుననే ఆ మనుషులందరూ పాపము చేసినందున మరణము అందరికి సంప్రాప్తమైన ఈ మాట ఇలా ఉంటదండి మరియా మార్త లాజర్స్ కథ మనకు తెలుసు బాగానే ఆ సంఘటన మనకు తెలుసు లాజర్ చనిపోయాడని తెలిసిన తర్వాత కూడా ఏసు ప్రభు ఆలస్యంగా వస్తాడంట ఆయన ఆలస్యంగా వచ్చిన తర్వాత మరి అంటది ఏంటయ్యా నువ్వు వచ్చంటే లాజర్ చచ్చుండే వాడు కాదంటే యేసు ప్రభు ఏమంటాడు తెలుసా ఆ మాట చదువుతారు ఒకసారి యేసు ప్రభు ఏమంటాడంటే ఏం పర్లేదమ్మా నేను వచ్చాను కదా జీవము మరలా బ్రతుకుతాడు మరలా బ్రతుకుతాడంటే ఆ మంటది అయ్యా నాకు తెలుసు పునరుద్ధాన రోజు ఒకటి ఉంది పునరుద్ధాన రోజున మరలా బ్రతుకుతాడు అని అనుకుంటున్నాను నమ్ముతున్నాను అంటే యేసు ప్రభు అంటాడు నేనే పునరుద్ధానము జీవమ్మా ఎందుకంటే ఒక్క మనిషి ద్వారంగా పాపం వచ్చింది అనుకోదాం ఈయన ఆదాం అనుకోదాం ఆదాం ద్వారంగా లోకంలోకి పాపం వచ్చింది పాపం వచ్చింది పాపంతో మరణం వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది ఏం చేశారు ఆదాంని చంపేశారు అనుకుని చూడండి పాపాన్ని బట్టి మనిషి చచ్చాడు పాపం మిమ్మల్ని లోకంలో తిరుగుతుంది ఇంకో నెక్స్ట్ ఏమన్నా వేసుకుందాం అండి మరణం ఏమైంది పట్టి పెట్టుకుంది ఆదాము దగ్గర నుండి చంపబడిన ప్రతి ఒక్కరు మనుషుడు మరణానికి అధికారం ఇచ్చాడు కాబట్టి మరణము పట్టి పెట్టుకుంది చచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు మరణ భూమిలోకి వెళ్ళారు చచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు మరణం దగ్గర పట్టబడి ఉన్నారు చచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు మరణం చేతుల్లో ఉన్నారు ఎవడు బయటకు వస్తానికి లేదు ఎందుకంటే నువ్వు పాపానికి బానిసగా మారో దానికి జీవితం మరణం యు ఫేస్ దిస్ పాపికి మరణంకి భయపడాల్సిన అవసరం ఉంది మరణానికి పాపి పైన అధికారం ఉంది అందుకని మరియ దగ్గర యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు అమ్మా నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదమ్మా లాజర్ చచ్చాడు మరణం పట్టి పెట్టుకుంది కానీ నేను వచ్చేవాడిని నేను పాపిని కాదు మరణానికి భయపడతానికి వచ్చిన వాడిని ఐఎమ్ నాట్ ఎ సిన్ఫుల్ మ్యాన్ టు ఫియర్ డెత్ ఎందుకంటే దేవుడు మనుషుని సృష్టించినప్పుడు ఎలా సృష్టించాడు మనుషుడికి మరణం పైన అధికారం ఇచ్చాడు అదే ప్రారంభంలో చెప్పాను గాడ్ గేవ్ డొమీనియన్ ఓవర్ డెత్ నువ్వు ఇది తిన్న రోజునే చేస్తావు లేకపోతే చచ్చే పరిస్థితులు సమస్య లేదు మరణానికి నీ మీద అధికారం లేదు మరణం నిన్ను మొట్టలేదు చంపలేదు ఏమీ చేయలేదు 
కానీ నువ్వు తిన్న రోజున చచ్చదవు కానీ దేవుడు మానవుడు బీజం కాదు కదా ఈజ్ నాట్ ద సీడ్ ఆఫ్ అ మ్యాన్ ఈజ్ అ సీడ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా గర్భం ధరించింది మా మరియ యేసు ప్రభు పరిశుద్ధుడు ఆయన అన్ని విషయంలో పరిశుద్ధుడిగా జీవించాడు పరిపూర్ణ మానవుడు పరిపూర్ణ దేవుడు కానీ అన్ని విషయంలో శోధించబడి నీతి మంతుడుగా నిలబడ్డాడు రైట్ స్టాండింగ్ విత్ గాడ్ అందుకని యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు తెలుసా నేనే జీవమును నేను పునరుద్ధానమును జీవమునై ఉన్నాను నా ఎందు విశ్వాసముంచువాడు నా ఎందు ఏంటి విశ్వాసముంచు ఆ మాట గట్టి చెప్పండి ఏంటి గట్టి చెప్పాలందరూ విశ్వాసం ఉందా సి దట్ ఈస్ అ వ్యాలిడేషన్ ఈ రోజు దట్ ఈస్ అ కీ పాయింట్ ద కీ పాయింట్ ఇస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లివ్ యాజ్ ఫర్ ద వర్డ్ యాజ్ ఫర్ ద లా యాజ్ ఫర్ ద లీడింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఫెయిత్ విశ్వాసముంచువాడు ఏంటి విశ్వాసముంచువాడు జీవించిన చనిపోయినను బ్రతుకును చనిపోయినను బ్రతుకును బ్రతుకును మరణం పట్టి పెట్టుకుంది పాపానికి జీతం మరణము పాపం ద్వారా చచ్చిన వాడు చచ్చిన వాడు హీస్ డెడ్ హీస్ నో లాంగర్ సిన్ హ్యాస్ టేకన్ ఓవర్ కానీ ఏసు ఎందు విశ్వాసం ఉంచి మరణించిన వాడు ఏమవుతాడు తెలుసా నిద్రిస్తాడు ద వన్ హూ ఫియర్స్ గాడ్ హూ ఒబేస్ గాడ్ హూ ఈస్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ వెన్ వీ డై ఏదో ఒక రోజు మన అందరం చేస్తాం అవునా కదా మన సమయం నియమించబడినప్పుడు మన అందరం మరణిస్తాం ఈ లోహాన్ని విడిచిపోతాం అవునా కదా ఎవరన్నా మరణించిన వారు ఉన్నారా అన్లెస్ ఆయన రాక వచ్చి మనల్ని ఎత్తిపోతానే కానీ ఏదో ఒక రోజు మనం మరణించాల్సిందే మరణించిన తర్వాత మనం అందరం పాతి పెట్టబడతాం అంటే మరణం అంటది నాకు నీ మీద అధికారం ఉంది కానీ ఎవరైతే క్రీస్తు ఏసిన ఉన్నవారో ఉన్నవారైతే వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు వారు చచ్చినను బ్రతుకుతారు అంటే ఇంకా మా ఇంట్లో చెప్పాలంటే పడుకుని ఉన్నారు పడుకున్న వాడు ఎప్పుడన్నా లెగచ్చు చచ్చిన వాడు లెగచ్చా అదే ప్రారంభం చెప్పా దేవుడు అంటాడు అయ్యా నువ్వు నాలో ఉండు నువ్వు నాలో చావు డినై యువర్ సెల్ఫ్ డైలీ క్రూసిఫై యువర్ సెల్ఫ్ దెన్ వెన్ ఐ గివ్ యూ అప్ ద కింగ్డమ్ పరలోక రాజ్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నువ్వు చావాల్సిన అవసరం లే నువ్వు నిరంతరం ఎంజాయ్ చేసుకో నిరంతరం ఆనందంగా ఉండు పాపము లేని కీడు లేని శాపము లేని నష్టం లేని తెగులు లేని జీవితాన్ని నీకు ఇస్తాను విశ్వాసం ఉంచండి దేశ ప్రభు చూస్తున్నామండి మరి అయితే చెప్తాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు చూపి తీసుకెళ్ళు ఎక్కడ కూడా నన్ను తీసుకెళ్ళాలి అంటే అప్పటికే లాజర్ని ఎక్కడ దాచిపెట్టారు చక్కగా సమాధులు పెట్టారు రాయిని దొరలించమన్నాడు దొరలించమన్న తర్వాత ఒకటే అన్నాడు దేవుడు మరణమా నా లాజర్ని బయటికి పంపు అన్నాడా మరణమా లాజర్ని కొంచెం రిలీజ్ చేయి బయటికి పంపించు నేను చెప్తున్నాను అన్నాడా నో హీస్ గాట్ పవర్ ఎనీబడి హూ ఇస్ రైట్ బిఫోర్ గాడ్ హూ ఇస్ అన్ రైట్ స్టాండింగ్ విత్ గాడ్ who has got the authority of god is got dominion over death devudu emanadu lazaro lechi bayadi ra inni saralu kya kesadu one word lazaro lechi bayadi ra maranam anta varaku patti pettukundi anta varaku ini anta legidanna nenu pampinchana nindi kani em cheyagaledu the moment the word is given i have no right because the one who has got right has told me release ante mata అధికారం కలిగిన వ్యక్తి బయటకు రమ్మన్నాడు కాబట్టి నేనేమన్నా అధికారం కలిగిన వ్యక్తికి చెప్పింది చేయాలి నా పని అంతే ఈరోజు దేవుని ఎందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదండి క్రీస్తు ఏసు ద్వారంగా మనకి జీవం అనుగ్రహించబడింది క్రీస్తు ఏసు ద్వారంగా మనకు రక్షణ అనుగ్రహించబడింది క్రీస్తు ఏసు ద్వారంగా మనకి పరలోక రాజ్యం అనుగ్రహించబడింది క్రీస్తు ఏసు ద్వారంగా మనకి క్షమాపణ అనుగ్రహించబడింది క్రీస్తు ఏసు ద్వారంగా పాప అధికారాన్ని నాశనం చేస్తానికి పాప బంధకాలని తెంపివేస్తానికి జీవ మార్గము సత్య మార్గములు నడుస్తానికి దేవుడు మనకు అవకాశం ఇచ్చాడండి ఇఫ్ యూ కెన్ ట్రూలీ కన్ఫ్యూజ్ యువర్ సిన్స్ మీ పాపాలు ఒప్పుకుంటే రోమన్స్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వర్స్ ఎయిటీన్ అండ్ నైన్టీన్ ప్లీజ్ కాబట్టి తీర్పు యొక్క అపరాధ మూలమున వచ్చిందనదై మనుషులకు అందరికీ శిక్షావిధి కలుగుటకు ఏలాగూ కారణమైనో అలాగే ఒక్క పుణ్యకారము వలన కృపాదానము మనుషులకు అందరికీ జీవప్రదమైన నీతి విధింపబడుటకు కారణమైనో అందరు అడుగుతారండి ఏ సుప్రభు ఒక్కడ చచ్చిపోతే ఎలా లోకం అంతా రక్షణ లోకం అంతా పాపం కర్స్ ఎలాగ వచ్చిందండి ఒక్క మనిషి పాపం మొదటి ఆదాము మొదటి ఆదాము ద్వారంగా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆదాము వంశము ఆదాము బీజము ఆదాము ద్వారంగా కలిగిన ఆ పాపము హేర్స్ ఆఫ్ ద సిన్ కానీ అదే సమయంలో దేవుడు అంటాడు నేను కడపటి ఆదాన్ని ఐఎమ్ ద లాస్ట్ ఆడ్ దట్ డజన్ మీన్ హీస్ ద లాస్ట్ మ్యాన్ లివింగ్ 
lived he saying i am the new chapter nenu nootana aa manishi dwaram vachina vallandariki na nashtam kidu shapam na degiriki vachava jeevam na dwaram vachava restoration of life manishi manishi jeevam ogalugutadu kabatti okka manishi dwaranga shapam vachindi okka manishi dwarangane jeevam vastadi ani devunu vaaku telichestunna korinthi rasana modati patrika 15th adhyayamu యాభై నాలుగు నుండి యాభై ఏడు వరకు చాలా బాగుంటదండి ఈ మాటలు చదవండి ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినప్పుడు ఈ మర్త్యమైనది అమర్త్యను ధరించుకొనినప్పుడు విజయమందు మరణము మృంగివేయబడిన అని వ్రాయబడిన వాక్యము నెరవేరును ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడా ఓ మరణమా నీ ముల్లెక్కడా మరణ భూములు పాపము పాపమునకున్న బలము ధర్మశాస్త్రమే అయినను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మనకు జయం అనుగ్రహించుతున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఎప్పుడు వరకు మరణం ఉంటదంట అక్షయత కలిగేంత వరకు వెన్ దర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దాని తర్వాత విజయము మరణాన్ని ఏం చేస్తుందంట మృంగిసిందంట కానీ దాని తర్వాత ఈ మాట చూస్తే వేర్ ఓ డెత్ ఇస్ యువర్ విక్టరీ ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడా ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడా ఎక్కడా నేను అనుకుంటాను అపవాది ముళ్ళు శిలువులని యేసు ప్రభు తలకాయ మీద వెర్ర కొట్టబడింది ఆయన అక్కడే శిలువు మీద అపవాది శక్తులన్నింటిని లాయపరిచాడు ఆయన పాతి పట్టబడినప్పుడు మరణం అనుకుంది ఆహాహాహా లోక పాప భారం అంతా ఆయన మోపబడిన తర్వాత పాపానికి జీతం ఏంటి మరణము నెక్స్ట్ మరణం అనుకుందంట దేవుడు నా బానిస అయ్యాడా దేవుడు నా దగ్గరకు వచ్చాడా మానవులు రక్షిస్తానే దేవుడు నా దగ్గరకు వచ్చాడా యు సీ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సిలువులో యేసు ప్రభు మరణించాడు దేవుడు లోక పాపం అంతా ఆయన మీద మోపాడు ఆయన పాపిగా మరణించాడు పాపానికి జీతం ఏంటి మరణము మరణించిన తర్వాత ఆయన కప్పెట్టారు మరణం పట్టిపెట్టుకుంది నేను జయించాను అనుకున్నాడు అపవాది అంతా నరకం అంతా సెలబ్రేషన్ అంట దేవుణ్ణి చంపేము ఎంత పెద్ద పాటి చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాడు పెద్ద పార్టీ జరుగుతుంది అక్కడ అందరు డాన్స్ వేసుకుంటారు మనం ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు ఆయన కూడా చచ్చాడు 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 దేవుడు మన అయిపోయింది దేవుడు బిడ్డ కుమారుడు ప్రియ కుమారుడు అద్వితీయ కుమారుడు చచ్చాడు ఆర్భాటం చేసుకుంటా ఉన్నారు నరకంలో సడన్ గా ఒక మనిషి కనబడుతున్నాడు అక్కడ అర్థం కాలేదు వీళ్ళకి అది ఎలా నువ్వు ఇక్కడికి వస్తావు నేను అనుకుంటాను ఏసు పర్వ నరకంలో వెళ్ళి ఏడవాడు ఆయన వచ్చింది దాని కొరకు ఆయన వచ్చిందే మానవుడిగా జీవించి మానవుడిగా మరణిస్తున్నాయి కానీ పాపానికి వచ్చే జీతం మరణము మరణం దగ్గర అధికారం ఉంది పాతాలపు తాళం చేతులు కింద ఉన్నాయి దేవుడు మానవుడికి ఇచ్చిన అధికారం అంతా వాడు బట్టి పెట్టుకున్నాడు అవన్నీ పాతాలలో ఉన్నాయి పాతాలలోకి వెళ్ళాలంటే ఎలా తీసుకొచ్చి ఈ బ్లాక్లో తీసుకెళ్ళాం పాతాల లోకం అది ఇంకో లోకం అందులోకి వెళ్ళాలి సో యేసు ప్రభు స్ట్రాటజీ దేవుని స్ట్రాటజీ అపవాదికి అర్థం కాలే వాడు ఇంకా నేను దేవుని చంపాను ఆర్పాటం చేసుకుంటా ఉంటే సడన్గా యేసు ప్రభు నరకంలో కనబడుతున్నాడు నువ్వు ఎలా ఇక్కడికి వస్తావు అంటే వాడు పాపాన్ని బట్టి మరణించిన వారు ఎక్కడికి వస్తారయ్యా దా తాళం చేతులు నిదేరు పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు బయటికి రావు అనుకుంటున్నావా రా నా చేతులు అప్పు చెప్పు అది నా సొత్తు నేను మానవుడుగా వచ్చి పరిపూర్ణ మానవుడుగా జీవించి ఏ దోషము పాపము లేని వాడిగా జీవించి ఐ హ్యావ్ ప్రూవ్ ఇట్ ఐ బికమ్ ది అల్టిమేట్ సాక్రిఫైస్ హ్యాండ్ ఇట్ అవుట్ మీ అందుకని ప్రకటన గ్రంథం అంటాడండి నేను ఎప్పుడు ఇలా అనుకుంటా ఉంటాను యేసు ప్రభు అలా తాళం చేతులు తీసుకుని ఉంటాడు ఇంకా దేవుని వాకిలి ఉంటుంది భూమి అదనంలోకి వెళ్ళి భక్తులకి ఆయన బోధించాడంట మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంట అక్కడ నుండి సక్షన్ పవర్ ఒక్క లాగు లాగుతే ఆయన ఎత్తబడ్డాడంట ఆయన పైకి వచ్చాడంట ఆయన వస్తాం మాత్రమే కాదు దేవుని వాకిలి తెలియజేస్తుంది యేసు ప్రభు పునరుద్ధానం అప్పుడు ఆయనదప్పుడు ఆయనతో పాటు ఎన్నో భక్తుల సమాధులు నమ్మేవారు హలేలు చెప్పండి కానీ యేసు ప్రభు మృతుల నుంచి లేపబడిన తర్వాత ప్రకటన గ్రంథంలో ఏమంటాడు తెలుసా ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడా ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడా ప్రకటన గ్రంథంలో అంటాడు ఇదిగో మరణపు అధికార నా దగ్గర ఉంది పాతాలపు తాళం చేతులు నా చేతుల్లో ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చే పాతాలం తాళం చేతులు వెళ్ళి తీసుకుని వచ్చాడు ఆయన అధికారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆయన దగ్గర వచ్చింది నీతి మంత్రులకు జీవించాడు కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు ఇదిగో ఐఆమ్ రైట్ 
ప్రతి నీతి మంతుడికి మరణం పైన అధికారం ఉంది నేను నీతి మంతుడిగా బ్రతికను నీతి మంతుడిగా జీవించాను నీతి మంతుడిగా లేచాను హియర్ ఐ హ్యావ్ ద రైట్ మరణపు అధికారం నా దగ్గర ఉంది పాతాలకు తాళం చేతులు నా దగ్గర ఉన్నాయి యేసు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత డెత్ బికేమ్ ఇల్లీగల్ అంతవరకు డెత్ వాజ్ లీగల్ మరణానికి అధికారం ఉంది ఎవరిని పడతామని తీసుకుపోతానికి కానీ దేవుడు అన్నాడు నీకు అధికారం లేదు ఆగు మరణమా నీకు అధికారం లేదు ఆగు ఎవరైతే నన్ను నమ్ముతున్నారో ఏ శిక్ష విధి లేదు బికాస్ నేను ఆల్రెడీ శిక్షణ పొందా నేను ఆల్రెడీ మరణించా నేను చెల్లించాల్సిన వెళ్ళంతా చెల్లించా ఒక నిజ క్రైస్తవుడు మరణానికి భయపడ్డా అండి నేను ఈ లోకంలో నేను వచ్చినాను ఐ ఎమ్ జస్ట్ స్లీపింగ్ దెర్ ఇస్ అ డే రిజరక్షన్ ఇన్ క్రైస్ట్ త్రూ క్రైస్ట్ ఆ రోజు ఆ మహిమలో ఉంటా అందుకనే పౌలు అంటాడు నథింగ్ కెన్ సపరేట్ మీ ఫ్రమ్ ద లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ శ్రమ అయినా బాధ అయినా హింస అయినా ఖడ్గమైన ఏదైనా ఉపద్రవమైన నేకడ్నెస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ బి హంగర్ ఏదైనా నథింగ్ కెన్ సపరేట్ మీ ఫ్రమ్ ద లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అందుకనే ఆ ధైర్యంగా ఆ మనిషి ఏం చేశాడు తెలుసా తన పరుగును కడముట్టించిన తర్వాత తను తాను అప్పు చెప్పుకున్నాడు ఐ ఫినిష్ మై కోర్స్ చంపుతారా రెండు చంపండి ఐ విల్ లే డౌన్ మై లైఫ్ నా ప్రాణాన్ని పెడతా నువ్వు నన్ను చంపి నా జీవితం అయిపోయింది అనుకుంటున్నావు లోతు లేదు ఐ ఎమ్ యూ గివింగ్ మీ రెస్ట్ బికాస్ వెన్ ఐ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ రిజరక్షన్ ఐఎమ్ అన్స్టాపబుల్ ఐ హ్యావ్ ద గ్లోరీ ఈరోజు మన జీవితంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి క్రీస్తు చేసినంత ఉన్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు కానీ మీరు నిజంగా క్రీస్తు చేసినంత ఉన్నారా దేవుని ప్రేమించి వారైతే ఆయన వాకిని ప్రేమిస్తారు ఆయన వాకు నియమాలను ప్రేమిస్తారు ఇంకా మీరు బంధించబడిన స్థితిలో ఉన్నారంటే డిసోబీడియన్స్ డిసోబీడియన్స్ సింపుల్ దేవునికి విరోధంగా ఉంటే పాపానికి మీ మీద అధికారం పాపానికి మీద అధికారం అంటే మరణం మిమ్మల్ని పట్టి పెట్టుకుంటుంది కానీ ఎక్కడైతే విధేయత ఉందో దేవుని ఆత్మ నియమానికి లోపడుతున్నారో కృపానుగ్రహించబడింది కృపానుగ్రహించబడిన ప్రతి ఒక్కరికి నిత్య జీవం అనుగ్రహించబడింది ఈరోజు మీ జీవితంలో ఇంకా పాపం అనేది ఎక్కడన్నా ఉంటే యూ హ్యావ్ టు కన్ఫ్యూజ్ ఇట్ రైట్ నా దేవునికి చెప్పండి దేవా నీ ఆత్మ నియమం ద్వారా నేను జీవించాలని నాశపడుతున్నాను అయ్యా నీ ఆత్మ నడిపింపులో బ్రతకాలని నాశపడుతున్నాను అయ్యా నీలో నేను దాచబడాలని నాశపడుతున్నాను అయ్యా నీలో నేను నాలు నీవు ఉండాలని నాశపడుతున్నాను అయ్యా నీ నందు నేను ఉంటే నాకు ఏ శిక్ష లేదు కదా అయ్యా ఏ పాపాన్ని నా మీద అధికారం లేదు కదా అయ్యా దేనికి నేను భయపడాల్సిన అధికారం లేదు కదా ప్రభా దేనికి నేను లోపడాల్సిన అధికారం లేదు కదా ప్రభా దేవా నేను నిన్ను కోరుతున్నాను నేను నీ మీద ఆశపడుతున్నాను నీవు కావాలి ప్రభా నీలో ఉండాలి ప్రభా నీ కొరకు బ్రతకాలి ప్రభా ఐ వాంట్ బీ యోర్స్ ఐ వాంట్ లివ్ ఫర్ యూ ఐ వాంట్ లివ్ ఫర్ యూ గ్లోరీ లాడ్ ఒక్క మాట ప్రార్థన చేయండి దేవా నేను నీలో ఉండాలని ఆశపడుతున్నాను నా పాపాలను క్షమించు ప్రభా నేనే అధికారం ఇస్తున్నాను అయ్యా పాపానికి మరణానికి నా విధేయతలు క్షమించు నా లోపాలను క్షమించు నా మూర్ఖత్వాన్ని క్షమించు ఐ రిపెండ్ ఆఫ్ మై వేస్ లాడ్ నా తప్పుడు మార్గం నుండి నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను అయ్యా నా తప్పుడు కార్యాలను బట్టి నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను అయ్యా నా తప్పుడు క్రియలను బట్టి నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను అయ్యా ఐ రిపెంట్ లాడ్ ఐ ఆస్క్ టు ఫర్ గివ్ మీ నీకు ఇష్టడుగా నీ వాక్కు తగినట్టుగా నీలో జీవించే జీవితాన్ని జీవించాలని నాశపడుతున్నాను అయ్యా నన్ను బలపరచు ప్రభా నన్ను శరిద్దు ప్రభా నన్ను లేవనెత్తు ప్రభా నాకు నీ కృప దయచే ప్రభా నాకు నీ కృప దయచే ప్రభా అడుగుదామండి దేవుని అడుగుదామండి మనస్ఫూర్తిగా అడుగుదామండి ఈరోజు క్రీస్తు తీసుకున్నందు ఉన్నవారికి ఏ శిక్ష జరిగితే లేదన్న మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మరొకసారి దేవుడు మనకి జీవాత్మనిచ్చాడు దేవుడు మనకు అధికారాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు మనకు బ్రతికే కృపనిచ్చాడు దేవుడు ఆయన కొరకు బ్రతకాలని ఆయనతో బ్రతకాలని ఆయనతో సహవాసం కలిగి వారు ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు అండి బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ట్రూలీ సబ్మిట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యూ కెన్ లివ్ ఫర్ గాడ్ ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్బాయిడ్ ఇన్ హిమ్ ఆయనలో మనం ఉంటే ఆయనలో మనం ఉంటే ఆయన మనలో ఉంటానంటాడు దేవుడు మనకి స్వతంత్రత ఇచ్చాడు స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు అధికారాన్ని ఇచ్చాడు హీఈస్ గివెన్ యూ లిబర్టీ అండ్ డొమినియన్ ఈరోజు స్వతంత్రత కలిగిన వారిగా స్వేచ్ఛతో జీవించమంటున్నాడు కానీ ఇది సరిహద్దు నీకు సరిహద్దు పాపం చేయకూడదు పాపము చేయొద్దు పాపము చేయొద్దు ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం అండి ఈరోజు ఎన్ని సార్లు ఎన్ని రీతులుగా మనం పాపానికి బానిసలుగా మారుతున్నాము కానీ ఈరోజు దేవుని వాకును లోబడుతూ దేవుని చేతికి సమర్పించుకుంటూ ఆయన చేతుల్లోకి లోబడుతూ దేవా ఇదిగోనయ్యా నీ చేతుల్లోకి సమర్పించుకుంటున్నానయ్యా నీ స్వతంత్రతని వేడుకుంటున్నానయ్యా నీ సాక్షిగా బ్రతుకుతాను ప్రభా నీలో ఉంటానయ్యా నీలో నేను నాలో నీవు ఉండాలయ్యా 
ప్రార్థన ఒక్క మాట మీరు మనస్ఫూర్తిగా చేయండి పరిశుద్ధ ప్రేమ తండ్రి ఎదుగునయ్యా ప్రతి ఒక్కరి నువ్వు ఎరిగిన దేవుడు చూచిన దేవుడు నీ తలంపులు నీ ఉద్దేశములు మాకు తెలియజేసావయ్యా నీ నియమములు మాకు అనుగ్రహించావయ్యా నీ నియమాలు నీ ఆజ్ఞలు మాకు మేలే కానీ కీడు కాదు ప్రభా మాకు అది శక్తే కానీ బలహీనత కాదు ప్రభా నీ ఆజ్ఞలు జీవిస్తే వేర అన్షేకబుల్ వాడు నీ నియమముకి నీ ఆత్మ నియమంలో తగినట్టుగా లోబడితే నో డెవిల్ కెన్ టచ్ వస్తున్నాడు నో డెత్ కెన్ టచ్ వస్తున్నాడు నో సిన్హాస్ అథారిటీ ఓడ వస్తున్నాడు దేవ మాకు కావాల్సిన శక్తి కలిగిన జీవితంలో దయచే ప్రభా అధికారం కలిగిన జీవితంలో దయచేయా బలము కలిగిన జీవితంలో దయచేయా నెమ్మది కలిగిన జీవితంలో దయచే ప్రభా నీలో నాటబడిన జీవితంలో దయచే ప్రభా ఈ రోజు ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరిలో నీ కార్యని జరిగించండి నీ వాక్యం అనే విత్తనాన్ని విత్తున్నాము ప్రభా నీ ఆత్మ మాట్లాడేడయ్యా అయ్యా వినగలిగిన చెవులు గ్రహించుకోగలిగిన హృదయాన్ని దయచే యేసు ప్రభా నువ్వు ఈ లోకం ఉన్నప్పుడు నువ్వు బోధించినంత బోధించిన తర్వాత చెవులు గలవారు వినులుగా కాదావయ్యా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు మనోనేత్రాలు తెరవబడాలయ్యా వారు చెవులు తెరవబడాలయ్యా ఎవరు బానిస జీవితం ఉండకూడదు బానిస బ్రతుకులు ఉండకూడదు చేత కాని వారికి ఉండకూడదు అధికారం కలిగిన వారికి ఉండాలయ్యా నీలో ఉన్న వారికి ఉండాలయ్యా పాపం ఎవరిని వెళ్తానికి వెళ్ళేది ప్రభు ఏ కుటుంబాలను వెళ్తానికి వెళ్ళేదయ్యా ఏ మనుషుల్ని ఏ హృదయాలను వెళ్తానికి వెళ్ళేదయ్యా ఏ దేహాన్ని వెళ్తానికి వెళ్ళేదయ్యా ఎందుకంటే ప్రా పాపానికి జీతము మరణమే కదయ్యా ఆ నిత్య మరణం నుండి నిత్యాగ్ని నుండి మమ్మల్ని తప్పిస్తాను యేసు ప్రభు అని నువ్వు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి కోట్లాది వందరములయ్యా యు హ్యావ్ కమ్ టు గివ్ అస్ లైఫ్ అబండెంట్ లైఫ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ అయ్యా సమృద్ధి జీవితాన్ని ఈ లోకము యహమంతు పరమంతు నువ్వు ఇస్తున్నావయ్యా నీలో జీవించే జీవితాన్ని దయచు నీ ఆత్మ ద్వారా బలపరచబడే బ్రతుకు దయచు ఈ రోజు ఎవరెవరైతే వారు తప్పులు ఒప్పుకుంటూ వారు పాపం లొప్పుకుంటూ వారు హృదయాలు నీ చేతులు సమర్పించు మనస్ఫూర్తిగా నిన్ను నమ్ముతున్నారు ఈ క్షణమే నీ ఆత్మ వారి మీద సంపూర్ణ అధికారం తీసుకోవాలని విడుదలపెట్టానయ్యా లెట్ యువర్ స్పిరిట్ ఏ కంప్లీట్ డొమినియన్ లాడ్ లెట్ యువర్ స్పిరిట్ ఎంపవర్ దెమ్ లాడ్ లెట్ యువర్ స్పిరిట్ యూజ్ దెమ్ మైటిలీ లాడ్ లెట్ యువర్ స్పిరిట్ మేక్ దెమ్ స్టాండ్ ఫర్ యువర్ గ్లోరీ లాడ్ లెట్ ద రిజర్వేషన్ పవర్ యూజ్ దెమ్ లాడ్ పునరుద్ధాన శక్తి మా దేహంలో ఉండాలయ్యా మా జీవితంలో ఉండాలయ్యా ఆత్మ వరాలు మాన ఉండాలయ్యా ఆత్మ శక్తి మాన ఉండాలయ్యా ఫలించు వారిగా ఫలించే జీవితములు మాకు కావాలి ప్రభా నీ వాకు ద్వారంగా మాకు జ్ఞానం అనుగ్రహించబడుతుంది గివ్ అస్ విజ్డమ్ అండ్ నాలెడ్జ్ త్రూ యువర్ వర్డ్ లాట్ సో దాట్ వీ వోంట్ పెరిష్ లాట్ నసింపక నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటాము ప్రభా దేవా నీ వాకు ఎత్తబడిందయ్యా తగిన కాలముందు అనేక రెట్ల ఫలముతో గొప్ప ఫలముతో చూస్తామని నేను మహిమపరుస్తాను అని ఆశపడుతున్నామయ్య ప్రతి ఒక్కరిలో నీ కార్యాన్ని జరిగించి కొనసాగించమని వేడుకుంటూ నజరేడని సున్నామంలో అడిగి విడిచినావు తండ్రి ఆమెన్